بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ربنا لا مانع لما أعطيت ولا مرطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه فاق النبيين في خلق وفي خلقي ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام تھا عدیشتہ وہی کنا انڈے چرگالا سہرتو ننگل دے محل مدرسہ پرسلنڈو مایا یمچ نوشاد صاحب اورگلے پری پتا اسماعیل صاحب ترشور ابڑا سوگدہ ماشم سیچا زکریہ سادہ ورگل بے دیلم صد سلم اللہ ای پردیشت ست وشواسی گلائیا سہودری سہودرین میری ایمانی گمائی چیدن یو اللہ ویل اللہ آویش پریشد حبیب 
മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോടും അവിടുത്തെ അനുയായികളോടുമൊക്കെയുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആത്യന്തികമായ വിശ്വാസത്തെ ഒന്നുകൂടെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ സംസാരം കൊണ്ട് ലക്ഷീകരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി റബിയോലിൽ സംഗമിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം കടന്നു വരുന്നത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേറെ നന്മയുടെ പൂത്തിരികൾ സന്തോഷത്തിന്റെ പൂക്കൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് റബിയ എന്നാൽ വസന്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു താഴെയാണ് ചാന്ദ്രിക മാസങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അചഞ്ചലമായ തീരുമാനത്തിലുള്ള ആ മാസങ്ങളിൽ ഒന്നിന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നാമകരണമായി റബീ ഉൽ അവൽ എന്ന പേര് ലഭ്യമായത് ഈ മാസത്തിൽ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ആഗമനമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാവണം പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഈ മാസത്തിന്റെ നാമവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത് പോലെയല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പിറവി കൊള്ളുന്നു അതൊരു വസന്തം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഓർമ്മകൾ വസന്തമാണ് അവിടുത്തെ ചിന്തകൾ വസന്തമാണ് അവിടുത്തെ ഇവിടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ വസന്തമാണ് അവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെല്ലാം നന്മകൾ പറയുന്നുണ്ടോ ആ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യകളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വസന്തത്തിന്റെ പരിമളം തൂകിയ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നിബിതിരുമേനി നന്നായി ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമാണ് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നബിയെ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്മരണകളെ ഒന്നുകൂടെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു മാസമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്നതിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ കണിശമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ സ്മരണയെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നബിയ ആ കാര്യം അറിയിച്ചത് നബിയെ എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഓർക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മുഹമ്മദ് അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ പാങ്കുലിനാദത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിനോട് തൊട്ടുകൂടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ സ്മരണയെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ സ്മരണയുടെ ഔന്നത്യം തന്നെയാണ് ആഗമനത്തിന്റെ ഈ മാസത്തിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളും പൂത്തുലയുന്നത് 
എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്റെ നബിയാണ് എന്റെ ഈമാൻ എന്റെ ഈമാനിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ നബിയാണ് എന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ നബിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പൊതുവിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത രീതികളും ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് ആ നിലയിലുള്ളവരുമായി അടുത്തടപഴകാൻ സാധിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നന്നായി പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ആ വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്ന് അയാളുമായുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ആ പങ്കുവെക്കുന്ന ആളോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം തോന്നുന്നു അയാളോട് ഒരു അംഗീകാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇയാൾ ഓ മന്ത്രിയുമായിട്ടൊക്കെ അടുത്ത ആളാണല്ലോ എന്നതുപോലെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂളിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നവർക്കും നബിയെ ഓർക്കാനും പറയാനും നബിയുടെ മത പറയാനും നബിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കാനും റസൂലുല്ലാഹിയുടെ പേരിൽ മൗലിതോദാനും സ്വതക്ക ചെയ്യാനും ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മാസത്തെ ആദരിക്കാനും സാധ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹു തമ്പുരാന ലിഫ്റ്റ് നൽകിയ ഉയർച്ച നൽകിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിന് തയ്യാറല്ലാത്തവർക്ക് ആ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തുടക്കമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒരു വിട്ടു വീഴ്ചയും വേണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ പതിവാക്കിക്കൊള്ളൂ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ ആ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഈ മാസത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആ സന്തോഷത്തെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഒരാളെ ആക്ഷേപിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് സുപരിചിതമാണ് ഖുർആാനിൽ ശക്തമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ട് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇബിലീസിനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ ഫിരാവിനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർമാർഗികളെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ആക്ഷേപമാണെങ്കിലോ വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകം ആ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മസദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറിയാലോ تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في زيدها حبل من مصد നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനഃപാഠമുള്ള ഒരു അധ്യായം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ മാത്രം കേട്ടോ അല്ലാത്തവരൊന്നും വരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ മാത്രം നേരിട്ട് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കണം കിടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ മാത്രം ഈ കസേരിൽ വന്നിരുന്നു ഇടങ്ങാറില്ലാത്തവർ മാത്രം വന്നാൽ മതിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടങ്ങാറാക്കി നിങ്ങളോട് വന്നിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇടങ്ങാറില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ വന്നവർക്കും വരാത്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താഴെ സന്തോഷം തരട്ടെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പങ്കോട് നോക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇനി വന്നവരോട് ഇവിടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സൂറത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനഃപാഠമുള്ള അധ്യായം ഈ അധ്യായം ഇറങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരനായ അബൂലഹബിനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അബൂലഹബ് അബൂലഹബ് ആരാ 
മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും നബിയവല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നയാളും സഹായിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ അബു തോബു ലഹബിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പരസ്യമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ ജബൽ അബി ഖുബൈസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തബല്ലുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് സർവനാശവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അബു അബു ലഹബായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ തബല്ലക്കാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വിഷയത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അറബികൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധിക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കായിരുന്നു നിനക്ക് സർവനാശം ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു ഇവൻ നിബിക്കെതിരെ പരദൂഷണം പറയുമായിരുന്നു ഇവൻ നിബിതിരുമേനിയെ ഇകഴുത്തുമായിരുന്നു ഇവൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ള നടന്നു പോകുമ്പോ കിട്ടുന്ന മണ്ണുവാരി നബിയേറിയുമായിരുന്നു നബിതിരുമേനി നടക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യയായ ഉമ്മു ജമീൽ മാലിന്യങ്ങൾ വിതറുമായിരുന്നു ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക ഇത് ഹബീബ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ഒരു കാരണത്താൽ അതിനോടുള്ള പ്രതികാരം കാരണത്താൽ വളരെ ക്രൂരമായി അബൂലഹബ് റസൂലുള്ളാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നബി നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നാലെ ഇവനും ചൊല്ലി ചെന്നിട്ട് ഇകഴുത്തു ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംസാരിക്കുന്നയാളോട് പറയും സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ആളോട് പറയും ഇവൻ പറയുന്ന കേൾക്കല്ലേ ഞാൻ ഇയാളുടെ മൂത്താപ്പയാണ് ഒരിക്കലും ഇയാൾ അംഗീകരിക്കല്ലേ എന്ന് പറയും ഹിജറയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ നാലാം വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ റസൂറുള്ളാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തയ്യാറായ അബൂ ലഹബിനെയും തന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കഠിനമായി അധിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഈ ചെറിയ സൂറത്തിറക്കി മുത്തുനബിയെ മണ്ണെറിഞ്ഞ നശിച്ചു പോകട്ടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ അബൂലഹബിന്റെ കൈകൾ നശിച്ചു പോകട്ടെ കൈകൾ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നല്ല നമ്മളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതീകമാണ് കൈ നമ്മളൊരാളെ ഒരാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപത്ത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണത്താലോ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ കാരണത്താലോ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നിന്റെ കൈ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലാണ് നീ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയും ആ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂൽ അബൂ ലഹബിന്റെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകട്ടെ അബൂലഹബാദ നാശത്തിലുള്ളവനാണ് അവൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ ഇവൻ പറയുമായിരുന്നു എന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തളർത്തും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ എതിർക്കും അതിനു വേണ്ടി അവൻ പണം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു ആളുകളെ അവൻ വല്ലാതെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുമായിരുന്നു റസൂദുള്ളാക്കെതിരായി അവൻ സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മക്കളാകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായി മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുഹമ്മദിനെ ഏൽപ്പിക്കും നബിയെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മകൻ റസൂലുള്ളാനെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ച് റസൂലുള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കാറിക്കുരച്ചു കുത്തിയിട്ട് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മകളെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് റസൂലുള്ളാഹ് വലിയ വിഷമം സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ കുറുക്കാനുണ്ടോ ആരൊക്കെ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ ഖുർആാനിലുള്ള ഹർഫിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ലോകത്തുള്ള കോടാന കോടി വിശ്വാസികൾ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് അബൂലഹബിനെയും അവന്റെ മക്കളെയും വല്ലാത്ത ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മക്കൾ 
وامرأته حمالة الحطب أبو لهب اندبار يا بطي أول حمالة الحطب أنه برنيال حمالة الحطب أنه برنيال برغ قدقل شمكم نبلن نار دين ديارتم أبل يشن يما ينادك نبل آئرم بردوشن يما ينادك نبل آئرم مط رسول الله كدر كور ما يورتمان برأي نبل آئرم نبي كلن رسول الله نيادن يراتن نبي درميني ودك كالي مالي ننجل برنان رسول الله ينادك موسيقى <تصفيق> حبلم من مصب أولاد قلت لندا إذن ور مال قلت تغند آم مال إنجا نيد تغند ور پرأي ما إرم إني أندي أدكل أمن ملا إنجلوم إي مال أبيوك إتشتان إنجلوم نيان محمد نا تلر تنن دان نيان محمد نا تقر تنن دان يم نفرن نفول الله تنبران أدن مربدي برأي غيان أولاد قلت لندا مال إنجا أدى بلك نرغت لندا تنن مال إنجلوم أنا إيفن كانك بايسا قدك آنندا آئرنا پنم قدك آنندا آئرنا آآ وقتكال الله ويند پرواج جندر آئيو تم نايكم بول إيفن پاگر ما يتور پوئي پنم ننگل تلقالم تريج درين بدل بچه بادر پنگدك آت پنگد تور کال کور ما آئرنی لان الله ويند آنديم نلگي يد آد چرت رتل کانا آنگل ين وري کاري مان ننميود پڑا بردية ور آرم بجئي چتل لیا نیدية نرت ور آرم بجئي چتل لیا درمت ندر آئی سمساري چب ور آرم بجئي چتل لیا ای بھومي ال تامس اكن ور آرم کنڈ آور کن موغن آدائي آلم آئی کنڈان ننميود ادن 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 فروض أنغني يعني الله أبو جهل أنغني يعني الله أبو الهب بيدا أنغنا تنني يعني أبن ده شريرة تل كدي نما إيروغم بادي چو أبن ده شريرة تل إمنا دورغن دم ممي كان دوننغي آ دورغن دم كارن تال جننغل أبن لن نغلان دوننغي جننغل أغن أغن أبسان ويدن كون دبن نلبل كم دو ور آلك بولوم أبن ده أدك لك بوغان بريا تان أنغني أبن مرن پت پول أبن دي أدك لك ور آل بولوم پوغا دو ولي ور مرد تدي گن أبن دي شريرة تنغن تلل 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 ور قولي إلا أبن كنت بوئي تو ويكي أمرت تري دي لا أبو لهب لوغ تود بيد برن يد قرآن لأبن آتشي بي كبتو والر موش ماي ري دي لي أبو لهب لوغ تود بيد برن يد Ingane okay la Abu Lahab. Wiri kelum surga villa itu baru ini na Abu Lahab ini Allah Taala naeregat til ceria pada ane kuliah malik. Ceria pada ane kuliah. Iban mana nape tadi ni saya semua bandar banduk kel laman de kutu kutu bangal. Abu Lahab ini sopne til kanda pol. Yangnya ni unda tanggal de awasta ayam cobi cepol. Aweri paranya da. Aweri ode paranya da. Yelah tinggal aja, ini kita ceria uru aswa samgitu munda. Ebeda bec, naregat til bec, naregat til waral kum aswa samilia, naregat til waral kum samada ne milia. Inda ini ku abed ti awasta, abed ingene ah kaba la bisin fiha ah 
قابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا موسیقی موسیقی مما رزقكم الله ورألتم بلن درما أبا وريك بلن قدوكو ينغنة بلن مما إن صديد چين جل ما قدوكو يتجرعه هذا بريد واي لك ينغنة وريك بلن أبريد آغت تلد ملوين پرت بورم Malah nak cuti nama, cuita iri kum, turgan thama iri kum. Bebi jari gada ya, al gade. Gukhyastan yang ni lu udah beri na, turgan thama mikir na. Nereka wasikal poli malah, kau ini udah beri bawam beri na. Apa ni ya malah, huwa beri kudi pikir na. Allah kau ini dek Quran, nama orang mau beri tu gaya. Iswasi gade, angin ayu lu beri na. Allah kau malak ke gade udah beri na. Malak ke gade, ninggal awen ya beri. موسیقی اندے سمبہ وچھد محمد نبی یتیمان صلی اللہ علیہ وسلم ملو من سلیہ کنم یتیم اندو برنیا لیا یتیم پال ریدی لیلہ یتیم گل انڈاؤں پردان مائیم اندو ویباگم یتیمان داؤں اندو آ پیداو اندو سانی دیم دنے انی بوی کیان گڑی آدھے آ کٹی گرب پیل آئی ریکم بول مرن پٹ بوئی یتیم موسیقی موسیقی أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على سفاه قط إن بربدا كما رتوم نبرانا يتوم مهان مارانا أبر كديل ببجارة تندو أدماي بند بطة يمدقيل موبر كاري مندائي تلا يتوم ندماي كلت الجنيشا حبيبا يا بابا جدر صلى الله عليه وسلم
പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം റസൂദുള്ളാന്റെ ഉപ്പ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഷാമിലേക്കാ പോകുന്നത് ഷാമിലാണെങ്കിലോ പ്രവാചകന്റെ ചില ബന്ധുക്കളുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ചില ബന്ധുക്കളുണ്ട് അവിടേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു പക്ഷേ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഒരഭിപ്രായം അബ്ദുള്ള എന്നവർ ഗർഭിണിയാമിനാബീവി ഗർഭിണിയായത് ഒരു പക്ഷേ അബ്ദുള്ള അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല യും കഠിനമായ പശ്ചാത്തലമാ ആ ഭാര്യയുടെ വേദന എന്തായിരിക്കും ഭാര്യയായ അമിനയുടെ സങ്കടം എന്തായിരിക്കും അബ്ദുള്ള എന്നവർ അവിടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുന്നു മദീനയിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുന്നു ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ അന്ന് മദീനയല്ല അന്ന് യസിരിബ് എന്നാണ് ആ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് കഠിനമായ രോഗം ബാധിക്കുന്നു ആ രോഗത്തിൽ മഹാനായ അബ്ദുള്ള എന്നവർ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു അനാഥത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം മഹാനായ റസൂലുള്ള അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വേദനയുടെ സങ്കടത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അമഹാദിയായ ആമിന റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഈ അബൂലാബ് എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് നബിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇന്നെ ആളാകുമെന്ന് അവർക്കാർക്കും പ്രതീക്ഷയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്റെ ഭാര്യയായ സുവൈബയെ മോചിപ്പിക്കുകയും മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുലയൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സുവൈബയെ ആ കാരണത്താൽ തന്റെ അടിമ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് സുവൈബ് അറബി അള്ളാഹുഹ എന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ മുലപ്പാട് ലഭ്യമായത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹു താല അബൂലഹബിന് നരകത്തിൽ ചെറിയ ഒരാശ്വാസം എന്ന സൂറത്തിറങ്ങി മസദ് എന്ന സൂറത്തിറങ്ങി അള്ളാഹു അധിക്ഷേപിച്ച ഈ അബൂലഹബിന് നരകത്തിന്റെ കഠിനമായ തീക്ഷണതയിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരാനുകൂല്യം നൽകുമ്പോ മിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നബി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ സ്വഹാബികളുടെ പിന്മുറക്കാര സ്വഹാബികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്റെ നബിയാണ് എന്റെ ഇമാൻ എന്റെ നബിയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ നബി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്റെ ഹബീബിനെ ഞാൻ വല്ലാതെ പ്രിയം വെക്കുന്നു എന്നതാണല്ലോ മഹാന്മാരായ തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യാണ് മഹാനായ സൈദുനാഹുവിന് ഒരിക്കൽ ഒരു ചിന്ത വന്ത ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പ റസൂലിനെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാലും നബിയെ പോയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അവിടുത്തെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയും അവിടുത്തെ ചിരി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അവിടുത്തെയോട് പരിഭവങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നബിയുടെ ഓടല്ലാതെ വേറെ ആരോടാണ് ഈ പരാതി പറയാ നബിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ എനിക്ക് അങ്ങയെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങയെ എപ്പോഴും കാണാമല്ലോ മഹാനായ ദിവ്യവഹിയുമായി പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൗബാന മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അറിയിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും വഴിപ്പെട്ടാൽ വെറുതെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴിപ്പെടല്ല ആ വഴിപ്പെടൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാവില്ല 
അങ്ങനെ വഴിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയോ ആളുകൾ ഹബീബായ പ്രവാചകനെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയ വല്ലാതെ വാഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല നബിയ വെറുതെ വഴിപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരാൾ റസൂലുല്ലാഹിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചില ആളുകളൊക്കെ നബിയുടെ ഓരോ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് നബിയുടെ മാതൃകകളാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിൻപറ്റലിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല നബിയെ പിൻപറ്റാതെ നബി തിരുമേനിയെ സ്നേഹിക്കൽ അതിനും പ്രസക്തിയില്ല രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നബിയെ സ്നേഹിച്ചയാളായിരുന്നു അബുത്വാൻ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നൗഷാദ് സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ നബിയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും റസൂലുല്ലാന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്തെല്ലാം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തവരും പക്ഷേ നബി പറഞ്ഞ നിസ്കാരം നമ്മുടെ അടുക്കളില്ല നബി പറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ അടുക്കളില്ല റസൂർ തങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിലാ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹപ്രകടനം കൊണ്ട് ഫലം എങ്ങനെ കിട്ടാന രണ്ടും വേണം നബിയെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുകയും വേണം റസൂർ ഉള്ളാനെ പിൻപറ്റുകയും വേണം അബൂത്വാലിബ് നബി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ലായിരുന്നോ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു ിബിയുടെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് നബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കുറൈശികളായ ആളുകളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് നബിക്ക് തണലൊരുക്കിയാളായിരുന്നു നബിക്ക് എന്തൊരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം വരെ പറഞ്ഞു നോക്കി പൊന്നാര മൂത്താപ്പ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് മുഹമ്മദ് എനിക്കറിയാം നീ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങാനും നിന്റെ പിന്നാലെ പോനാൽ എന്നെ എന്റെ സമുദായം ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂ താലിബ് നബിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അബൂ താലിബ് നബിയെ സംരക്ഷിച്ച അബൂ താലിബ് നബി തിരുമേനിയെ അധിക്ഷേപിക്കാത്ത അബൂ താലിബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നരകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ അയാൾക്കാ കിട്ടുക ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം നരകത്തിലെ ഒരു ചെരിപ്പയാൾ ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാ അതല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ അയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അയാളുടെ തല ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തലച്ചോറത്തെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതാണ് നരകത്തിൽ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ള നരകവാസികൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക മറ്റുള്ള ഹദീസുകളെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഇത് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അബൂ താലിബിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നതാണ് ആള് നരകവാസിയാണ് അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല നബി അത്ര അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനം നടത്തുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രകടനം നടത്തണം സ്നേഹ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രകടനം നടത്തണം ഇനി പല ആളുകൾക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് റബിയോലവളിൽ എന്തിനു പ്രകടനം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പല മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ജാഥ നടത്തി മധുര പായസങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് മധുരം വിതരണം ചെയ്താൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുക എന്നതും ആ വഴികളിൽ വീണിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും മാറ്റുക എന്നതും ഇതേ ഹബീബിന്റെ വർത്തമാനമാണ് എന്നാ പറയുന്ന ആൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ആ മാലിന്യം ഉണ്ടായാൽ അതില്ലാതെ ഒരു ജാഥ നടത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി അഥവാ അത്തരം സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ശേഖരിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക ഒന്ന് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് എന്തിനാണ് പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനം അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം കൽപിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹം പ്രകടനത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിശിഷ്യ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണത് ജാഥ പ്രകടനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എഴുതുകയാണ് ജാഥക്കെതിരെ പല ന്യായങ്ങളും പറയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് 
ഹബീബായ പ്രവാചകർ ഒരിക്കലും അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനും പ്രതിഷേധിക്കുവാനും ഒക്കെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ജാഡ നടത്താറുണ്ട് എന്തേ ഹബീബായ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അവിടുത്തെ ഇവിടെ ജന്മത്തിന്റെ ആ ദിനത്തിന്റെ ആ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജാഡ നടത്തുമ്പോ അതിനെ എന്തിനു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വഴിവക്കുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പുൽക്കൊടികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും വഴിയോരങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഓരോ നാട്ടിലുമുള്ള അപാല വൃന്ദം ജനങ്ങൾ മത ചെയ്ത് പ്രകീർത്തിച്ച് ആ പ്രകീർത്തനം കൊണ്ട് തരളിതമാകാൻ ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ജാട നടത്തുമ്പോൾ ഒരാളെയും നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോയി നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുക്കണം നമ്മൾ ആ ജാതയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കരുത് ഹബീബായ പ്രവാചകനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ വലിയ വയസ്സായ ആളുകൾ വരെ ആ ജാഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഹബീബായ് നബിയെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആ ജാഥ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മുത്തി നബിയെ പ്രകീർത്തിച്ചു വരുന്നവർക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രകടനമാണ് എന്റെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ജാഥയില്ല എന്നതൊന്നും അതിന്റെ കാരണമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇത്തരം ജാഥകൾക്ക് അനുമതി നൽകാറില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്നേഹ പ്രകടനം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാലങ്ങളായി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ അതേറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് നബിയെ അങ്ങ് പറയണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൽമാണ് അറിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്കൊക്കെ നൽകിയ കാരുണ്യമേതാ അവര് സന്തോഷിക്കട്ടെ ആ സന്തോഷം മറ്റൊക്കൊരു റൂമിൽ അടച്ചിരുന്നിട്ടല്ല ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ആ പ്രകടനം അതിരി നടക്കരുത് എന്ന് മാത്രം സന്തോഷ പ്രകടനം മതിരി കടന്ന് അതിരി കടന്ന് ഹബീബായ പ്രവാചകനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി നബി പറഞ്ഞു റീസ അലി ഇസ്ലാമിനെ ക്രൈസ്തവർ വാഴ്ത്തിയതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ വാഴ്ത്തരുതാമിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് റീസ അലി ഇസ്ലാം റബ്ബാണ് എന്നാണ് റീസാ നബി റബ്ബിന്റെ മകനാണ് എന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വെറും സ്നേഹ പ്രകടനം എന്നുള്ളത് മാത്രമാ വരുന്നത് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് റസൂലുല്ലാനെ പറ്റി കവിത എഴുതിയ ആളുകളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ പാടുക പാടുക ശാരദ ശാരികെ പാടല ധരി നീ ഇമ്പമോടെ പാരിടെ അൽ അമീൻ എന്നൊരു പേരിനു ആരു താനാരു താനർഹൻ അർഹൻ നബി അൽ അമീൻ എന്ന പേരിലൊരു കവിതയാണ് പാംസുസ്നാൻ എഴുതിയതാരാ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് ആ കണ്ടതിൽ കണ്ടതിലീശ്വരത്വം കൽപ്പിച്ചു കൽപ്പിച്ചു നടന്നൊടുക്കം രസാണത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ 
നിരീശ്വരത്വത്തിലടിഞ്ഞു വീണു നിരസ്ഥ വിശ്വാസ്വരേബിയക്കാർ റുമ്പു മഹാറാത്ത കുറൈശി വര്യർ കോതിക്കൊടുത്തേൻ പലവട്ടവും ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ കൂപ്പും മരമല്ല കല്ലല്ലാഹ് സർവാധിക ശക്തനേകൻ ഇവർക്കിരുട്ടേ പ്രിയമിത്ര മോദിക്കെടുക്കയായി കൈത്തിരി കൊണ്ടു ചെന്നാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല ചാർത്തിയത് നബിയ മണ്ണെറിഞ്ഞത് പാംസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നാർത്ത സ്നാനം കുളിക്കുക എന്നാണ് ആളുകൾ മണ്ണെടുത്തെറിഞ്ഞ് ഹബീബായ പ്രവാചകർ കഴയുടെ സമീപത്ത് ആ മണ്ണിൽ കുളിച്ചൊരു ഗജം കണക്കെ മന്ദം നടന്നാത്മ ഗൃഹത്തിലെത്തി ഗൃഹത്തിലെത്തി തന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഫാത്തിമ അത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു പോയി മാപ്പാർന്ന് കേഴും മകളെ തലോടിക്കൊണ്ടാശ്വസിപ്പിച്ചു സുശാന്തശീലൻ നിന്നച്ഛനെ കാത്തരുളാതിരിക്കില്ലാഹു പാരിൽ കരയായിക കുഞ്ഞേ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവിയെ കരയാതിരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സങ്കടത്തിൽ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമ നാളെ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉപ്പയായ ഞാനാണ് താമസുസ്നാൻ എഴുതി കവിതകൾ എഴുതി നബിയെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വാചകരെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി നബിയുടെ പല മാതൃകകളും പിൻപറ്റി പക്ഷേ ഇത്തിബാ ഉണ്ടായില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിബാ ഉണ്ടായി റസൂർ ഉള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചില്ല രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും വഴിപ്പെട്ടാൽ അവർ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പമാണ് അവർ നാളെ നല്ലവരോടൊപ്പമാണ് അവർ നാളെ സത്യവാന്മാരോടൊപ്പമാണ് പടച്ചോനെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മ അമീൻ പറയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മ ഞങ്ങളെന്താണ് അമീൻ പറയാത്ത ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മ ആദരവായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സംശയാതീതമാണ് ഒരു സംശയത്തിനും വകുപ്പില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയോ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയോ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയോ ലോകം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയോ ഇല്ല അവരുടെയൊക്കെ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെ ഒരുപാട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഒരുപാട് അതിശയോക്തികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പറയുന്ന ഒന്നും അതിൽ കൂട്ടൂല അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഹാബത്തുൽ കിറാം അവരുടെ താപ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന ഇമ്മത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ തന്നെയുമല്ല ഈ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായവരെ കുറിച്ച് സമൂഹം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായ ആളുകൾ ഹബീബായ റസൂലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ലോകത്തിന് കൈമാറാൻ വേണ്ടി യജ്ഞിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് ലോകം പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചത് അവരുടെ ജനനവും മരണവും ഉസ്താദുമാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും മാത്രല്ല അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും വഞ്ചന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭ്രംശമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചു വിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളെ അവർ തരം തിരിച്ചു വിശ്വാസയോഗ്യമായതിനെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാസ കുറവ് നേരിടുന്നതിന് ഈ രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു 
കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അപഗ്രഥനം നടത്തി അങ്ങനെയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ സർവവ്യാപിയായത് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ വർണ്ണനകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല നമ്മൾ എത്ര പ്രവാചകനെ പ്രകീർത്തിച്ചാലും എത്ര വാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നമ്മൾ വാഴ്ത്തിയാലും നമ്മുടെ ആ വാഴ്ത്തലിന്റെ ശക്തി കുറയുക എന്നതല്ലാതെ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഐതിഹ്യങ്ങളോ അല്ലാത്ത ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ വർണ്ണനകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹുവാൻ നബി തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ശേഖരിച്ചിരുന്നയാളാണ് ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹുവാൻഹു പ്രവാചകന്റെ ഹദീസ് ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി സുദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കാൻ മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹുവാൻ ഒരുക്കമായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആരുടെ വാക്ക ശേഖരിക്കുന്നത് സത്യം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച അസത്യത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച തങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ പ്രശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ചെറിയ കളവ് പോലും പറയരുത് ഒരിക്കൊരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവിടെയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ ബന്ധുവായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെ വിളിക്കാണ് മോനെ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ വാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കൂലേ മോനെ ഇവിടെ വാ നിനക്ക് മിഠായി വാങ്ങി തരാം നിനക്ക് ബിസ്കറ്റ് തരാം നിനക്ക് സൈക്കിള് തരാം എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് കളവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല എങ്ങനെ മക്കള് കളവ് പറയാതിരിക്കുന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് കാരണം എന്താ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും വലിയ കള്ളം പറയുന്നവരാണ് നമ്മള് മൊബൈലിലൂടെ പറയുന്ന കള്ളങ്ങൾ മക്കള് കാണാണ് വാപ്പ കള്ളം പറയുന്ന ആളാണ് നുണ പറയുന്ന ആളാണ് എന്ന് മക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ചെറിയ മക്കൾ എങ്ങനെ നുണ പറയാതിരിക്കും തങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നുണ പറയരുത് പണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിന്റെ മലയാളം കേരള പാഠാവലിയിൽ കല്ല് വെച്ച നുണകൾ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് കല്ല് വെച്ച നുണകൾ അതിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചോനെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആണ് അത് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ കല്ല് വെച്ച നുണകൾ എന്നല്ല പാറ വെച്ച നുണകൾ എന്നായിരിക്കും ഹെഡിങ് ഇടുക കാരണം ആ ജാതി നുണയാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്താ കാര്യം അധ്യാപകൻ ഒരിക്കൽ നഴ്സറിയിൽ പഠിക്കുന്ന എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഉമാ പ്രസീതയുടെ അമ്മ ഉമാ പ്രസീതയുടെ അമ്മയെ വിളിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ എന്നിട്ട് പറയാണ് അമ്മയോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മോൾ എന്നും നുണ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്റെ മോൾ നുണ പറയും നുണ പറയാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ എന്ത് നുണയാ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നെ അച്ഛന്റെ അമ്മ മരിച്ചു വേറെ ഒരു ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കരണ്ടില്ല വേറെ ഒരു ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പറയാണ് ഹോംവർക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കളവാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അറി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ചില അധ്യാപകന്മാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സഹതാപായിരിക്കും എന്താ കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുമ്പോ അധ്യാപകന്മാർ വിചാരിക്കും അയ്യോ പാവം ഒരാളും ഇല്ലാത്തൊരു പാവം കുട്ടിയാണ് കാരണം എന്താണ് ലീവാവുമ്പോ അവൻ പറയും സാറേ എന്റെ അച്ഛമ്മ മരിച്ചു സാറേ അടുത്ത ദിവസം പറയും എന്റെ അമ്മായി മരിച്ചു എന്റെ വല്യമ്മ മരിച്ചു വല്യപ്പ മരിച്ചു പണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ സമയത്ത് അധ്യാപകന്മാര് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇത്രേ മോൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വല്യമ്മ വല്യപ്പങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒളിക്കണം സാറന്മാര് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരരുത് എന്താ നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് ആൾ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് മോനെ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ മക്കള് കളവ് പറയാതിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
അതേ ആ റസൂൽ ഈ കാരക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാരക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ആ കാരക്ക കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ആ പറഞ്ഞതൊരു കളവായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്തിനാവേശം കുറക്കണം നമ്മുടെ കൽബിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രഗൽ പ്രകീർത്തനം കൂടട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രതിഫലം കൂടട്ടെ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരായിരം മാലാഖമാർ വന്ന് നമ്മുടെ സ്വനാത്തുകളുമായി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലം ഒരിക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ആയിഷ ബീവിയുടെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പാല് കൊടുക്ക് ആരോ ഹതിയായി കൊണ്ടുതന്ന പാലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാല് വേണ്ട റസൂൽ അള്ളാഹി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിശപ്പിനെയും വിശപ്പിനെയും കള്ളത്തെയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാ അതൊക്കെ ഒരു കളവാണ് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കള്ളങ്ങളായി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾ ചെറിയ നുണ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ നുണകളായി അത് ചെറിയ കള്ളങ്ങളായി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കള്ളന്മാർ നരകത്തിലാണ് നുണയന്മാർ നരകത്തിലാണ് നുണത്തെന്മാടിത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ആ നുണത്തെന്മാടിത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോ ആ തെമ്മാടിത്തം നയിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്കാണ് എന്നൊക്കെ ായി സത്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ കുതിരയെ വഞ്ചിക്കുന്ന കുതിരയെ പുല്ലെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ തലത്താവ് കാണിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് യുവസന്നമാറ്റങ്ങളുടെ ആ മനോഹരമായ അനുപമമായ വ്യക്തിത്വം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത് ആ വ്യക്തിത്വമാരുടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ സദസ്സിൽ സന്തോഷം തരട്ടെ മുഹമ്മദ് റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാനിപ്പോ പ്രസംഗം തുടങ്ങിട്ട് എത്ര നേരായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുറവ് അതാണ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഉറങ്ങേണ്ട സമയം ഏതായാലും ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു ഊർജസ്വലത അല്ലേ നൗഷാദ് സാഹിബ് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാരും നടിയിട്ട് നിക്കീത്ത അശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും പോയൊരു മാത്രം ഇരിക്കി ഉറക്കം അശ്രദ്ധ അത് രണ്ടും പോയൊരു മാത്രം ഇരിക്കുക അതവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൻവരി എന്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൗഷാദ് ഖാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആത്മബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുക്കലുള്ള ഇവിടെ കടങ്ങോട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അപ്പോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണർന്ന് ഊർജസ്വലരായിട്ട് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത് അവസാനിക്കില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മദഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ സമുദ്രത്തിനപ്പുറത്താണ് 
എത്ര പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കൂല ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അവിടുത്തെ മുഖത്തെ പറ്റി പറയാൻ അവിടുത്തെ ചിരിയെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചിരിക്കാറുണ്ടോ ചിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ എന്തൊരു രസമുള്ള ചിരിയാന്നറിയാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠനോട് ചിരിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ അയൽവാസിയോട് ചിരിക്കുക നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ചിരിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ ആ ചിരിക്ക് നിനക്കിത അള്ളാഹു താല ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ കൂലി അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് അല്ലേ നബിയുടെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതാ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ചന്ദ്രനും ആ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ വെളിവാകലോടെ ഇല്ലാതെയായി പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ റസൂലുല്ലാന് ആദ്യമായി കാണുമ്പോ അവര് പാട്ടുപാടി സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതാ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ദീപ്തിയായിരുന്നു ഉന്നതമായ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രോജ്വല പ്രഭയായ വിളക്കായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സന്തോഷം വരുമായിരുന്നു ആ പുഞ്ചിരി കണ്ടാൽ ദുഃഖങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കലും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചില്ല അവിടുന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ആ പുഞ്ചിരി അവിടുന്ന് സമ്മാനമായി നൽകി ഒരിക്കൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഒരാൾക്കെതിരായി ഒന്ന് മുഖം ചുടിച്ചു ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ചുളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെക്കാളും കാശ് കുറവുള്ളവനോട് മുഖം ചുളിക്കുക എന്നെക്കാളും സ്ഥാനം കുറവുള്ളവനോട് മുഖം ചുളിക്കുക വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നവനോട് മുഖം ചുളിക്കുക നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നവനോട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ചുളിക്കരുത് മുഖം അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സുൽദാൽമങ്ങൾ ഒരു തവണ ഒന്ന് മുഖം ചുളിച്ചു പ്രമുഖന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ നബിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹം ഈ കുറൈശി പ്രമുഖന്മാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അതാണ് റസൂള്ളാന്റെ ആഗ്രഹം അടുക്കലേക്ക് രണ്ട് കണ്ണുമില്ലാത്ത കുരുടനായ വരികയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണേ നബിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കഷനിലാണ് നബിക്കൊരു ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഈ നേരത്താണോ ഇയാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഭാവം ഈ കുരുടനായ സ്വഹാബിക്കറിയില്ല നബിയുടെ കൂടെ ആളുകളുണ്ടോ എന്നത് രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നബിയെ അങ്ങനെക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രവാചകന്റെ പ്രതികരണമില്ലായ്മ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ സ്വീകരിച്ചില്ല ഇസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അബസ വതവല്ല 
ലോകത്തോട് നിങ്ങളാരും മുഖം ചുളിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ട റസൂലില്ല സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറണേ എന്ന് പറയേണ്ട റസൂലില്ല ആ റസൂലില്ല മുഖം ചുളിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തൊന്നാകെ പറയപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷണമായിട്ട് റസൂലുള്ളോട് പറയാണ് കുരുടനായ വ്യക്തി വന്നപ്പോൾ മുഖം ചുളിച്ചു കളഞ്ഞു റസൂലുള്ള തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അങ്ങ് പറയുന്ന നന്മകൾ കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധി നേടാതിരിക്കുക അയാളെങ്ങനെ ഉപദേശം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കും അങ്ങ് പറയുന്ന സതുപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്നാൽ ഈ സമ്പന്നരുണ്ടല്ലോ അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂണില്ലാഹി ഒന്ന് മുഖം ചൊടിച്ചപ്പോൾ ആ ചൊടിച്ചതിനെതിരെ അള്ളാഹു താല സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂണുമാന്റെ മുഖം ഒരാളെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത മുഖമായിരുന്നു ആ മുഖത്ത് പ്രകാശം സ്വരിക്കുമായിരുന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു നബിയുടെ മുഖം നബിയുടെ താടി നബിയുടെ മീശ അതിലൊക്കെ എന്തൊരു സുന്നത്തുകളാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പതിവാക്കേണ്ടത് അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്ന ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സമ്പൂർണ്ണ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിയുക്തനായത് എന്നതാണ് ിമേനി കാല് നീട്ടിയിരിക്കാറില്ല അഹങ്കാരത്തോടെ ഇരിക്കാറില്ല ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പോലും ചില സദസ്സുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിബിതിരുമേനി പിന്നിൽ പോയി ഇരിക്കുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും അവരോട് സലാം പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ വിറകൊള്ളുകയാണ് എന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ രോഗാതുരമായിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ കൊണ്ടുപോകൂ കാരണം അവിടെയാണ് രാജകുമാരനുള്ളത് ലോകത്താരാണ് ഇവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ആ റൗമയുടെ മുമ്പിൽ പോയി സലാം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതാരാ കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് സുഗന്ധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ശാന്തി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ മദീനയിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ മദീനയോടാണ് മഹാനായ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ സംഭവിച്ചത് ആ മദീനയിൽ പോകാനാണ് ഇക്ബാൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മദീനയിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് മദീനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ പോയപ്പോഴാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കൽബിന്റെ ഉള്ളിലാ മഹബത്ത് നിറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാ സ്നേഹം നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അനിവാക്കിലായിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ജന്മനാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോ അങ്ങയെ കാണാനുള്ള പ്രതി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് ആ റസൂലമ്മയുടെ കൈയൊന്നിനിക്ക് നീട്ടിത്തരുമോ ആ 
ചെറിയ ബന്ധല്ല എങ്ങനെയുള്ള ബന്ധാ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദുമായി ഏറ്റവും അടുത്തയാളാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെക്കാൾ ഉമ്മയെക്കാൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വാപ്പയെക്കാൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യമാണല്ലോ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നത് എനിക്ക് എന്നെയാണല്ലോ ഇഷ്ടം എനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ മോശക്കാരനായി കാണുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഈ ഒരു ഇഷ്ടത്തെക്കാൾ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തെക്കാൾ താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് വെറുതെയല്ല മുഖിനീങ്ങളെ നാം നമ്മെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പറയുന്നത് നമ്മോട് എന്തൊരിഷ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ദുന്യാവില് മാത്രല്ലോ നമ്മുടെ നേതാവായിരിക്കുന്നത് ദുന്യാവിലും ദുന്യാവിലെങ്ങനെയാ നേതാവ് ദുന്യാവില് നേതാവാകുന്നത് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നന്മകളും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തും നമുക്ക് നൽകിയ ആൾ നമ്മുടെ നേതാവ് മദീനയുടെ രാജകുമാരനാണ് മദീന എന്ന പേര് മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ നാടിനാണുള്ളത് പട്ടണം എന്ന പേരിൽ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു നാടില്ല പട്ടണം എന്ന പേരിൽ ലോകത്തൊരു രാജ്യമില്ല പട്ടണം എന്ന പേരിലുള്ളത് യസ്രിബ് എന്ന നാട് പട്ടണമായി പിന്നീട് മാറുകയായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു അതിന് നബിയായിരുന്നു മദീനത്തു റസൂൽ മരങ്ങളുടെ നബിയാണ് മരങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഒരു അറാബി നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്റെ ഈ മാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കാൻ കാരണമായ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം അപ്പൻ അഭി ചോദിച്ചു മല്ലതി തുരീതു ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചു തരണം എന്താണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവ പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന മരണ്ടല്ലോ ആ മരത്തങ്ങട് വിളിക്ക് 
മരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ ഒന്ന് പോ എന്നിട്ട് പറയൂ മരമേ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ട് ആ മരത്തോട് പറഞ്ഞു മരമേ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കഥയല്ല ഇത് മഹാന്മാരായ ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് സഹാബികൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മരം അങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞു മരം ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞു ആ മരം ഇളകി ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നത് പോലെ ആ മരം ഇടങ്ങിറങ്ങി വന്ന് ലഭിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോ അറാബി പറഞ്ഞു ഹസ്ബി ഹസ്ബി മതി നബിയെ മതി നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു മരമേ നീ മടങ്ങ് ആ മരം അവിടേക്ക് തന്നെ പോയി നിന്ന് പകാലൽ അറാബിയും നബിയോട് പറയാണ് എനിക്കങ്ങ് സമ്മതം നൽകുമോ നബിയെ കൈയൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെയോ റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ കൈയും തലയും എല്ലാം ആ മനുഷ്യൻ ചുംബിച്ചോ ആ റസൂലാഹിയുടെ കൈകാലുകൾ ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം അയാള് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരാള് മറ്റൊരാൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയോ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഭാര്യയോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി പക്ഷികളുടെ പറവകളുടെ ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം दुनिया बनी है तेरे लिए दुनिया बनी है आबाद आलम तेरे करम से घर तुन होता तो दुनिया दिखाली सारे नबी तेरे डर के सवाली शाह मदीना अब ये लाठी ने युम नेदावाने दुनिया वेल नेदावाना आखरत ले नेदावाना आखरत नेदावेल ले അങ്ങ് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കണം താങ്കളെ മക്കാമും മഹ്മൂദിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് എന്താണത് അത് ഉന്നതമായ ശഫാത്താണ് മഷറയുടെ ഏകാന്തതയിൽ കണ്ടാലറിയാത്ത മഹഷറാവൻ സഭയിൽ സാർത്തലോപനായി മനുഷ്യൻ കേഴുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഷർ 
കൊല്ലങ്ങളോളം പതിനായിരം കണക്കിന് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലങ്ങളോളം അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് നോക്കുന്നേയില്ല എല്ലാവരും വന്ന് അവസാനം ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ പരാതികൾ പരിഭവങ്ങൾ അവസാനം നബിയുടെ അടുക്കലാണ് വരുന്നത് അള്ളാഹനോട് പറയാണ് അള്ളാഹു സുജൂതിൽ കൊണ്ടുപോകാണ് ആ സുജൂതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയാണ് എന്തായാലും ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഇതാ ജനങ്ങൾ ഈ മഷറയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു നീ അവർക്ക് അല്ലാ വിചാരണക്ക് തുടങ്ങണേ അല്ലാ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് റസൂൽ നമ്മെ തിരിച്ചറിയണമല്ലോ നബി നമ്മെ കാണണമല്ലോ അതിനാണ് മുഖിനീങ്ങളെ നമ്മൾ നബിയെ പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ാണ് <laughs> ഇടയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കൊച്ചു കബറിടം നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ റസൂലുള്ളാന്റെ പുന്നാര മകനായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കബറിടം കാണാറുണ്ടല്ലോ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണീർ കണ്ട് സുഹാബികളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ റസൂറുള്ള സുഹാബികളോട് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളല്ലയോ നബി അങ്ങയുടെ സഹോദരന്മാർ പിന്നെ ആരെ കാണാനാണ് അങ്ങ് മോഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്റെ സഹോദരന്മാരല്ല നിങ്ങളെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള എന്റെ സങ്കടത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് ആ കൂട്ടുകാരായ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെ സഹോദരന്മാരല്ല എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ അവർ വരാനുള്ളവരാണ് അവർ വരാനുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് അല്ല നമ്മളെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നബിയോട് ആകാശലോകത്തിന്റെ സീമകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സംസാരിക്കുമ്പോ അസ്സലാമുലൈക്കയ്യുഹന്നബിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുമനയങ്ങാട്ട് ഈ ഒരു ചെനല്ലിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഒരു കൂരയുടെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ ഉമ്മയെയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒഴിവെടുത്ത് നേരിട്ട് വധു എടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിന് വീഴുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെയും ും എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ച് പറയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ അവർ വരാനുള്ളവരാണ് അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല 
അപ്പൊ റസൂൽ പറയാണ് ഞാൻ അവരെ നാളെ ആഹാരത്തിൽ വെച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ും അവിടെ വെച്ച് പറയാണ് എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അങ് അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ വധുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ കത്തിത്തിളങ്ങുന്നവരായിട്ടാണ് അവർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വധു ചെയ്യുമ്പോ ആ വധുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നവരായി കത്തിത്തിളങ്ങുന്നവരായി ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലാഹുലം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പ്രവാചകന്റെ ആ മത് ഇൻഷാ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൽ മജിലിസ് നൂറിന്റെ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് മുപ്പതായി ഇൻഷാ അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബിയോടുള്ള ഹുബ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ സൽക്കമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിൽ പോയി റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് സലാം പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹുമാനായ ഹാഫ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൻബരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ മജിലിസുന്നൂർ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പിന്നെ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് കോളേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടത് കൊണ്ടും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാഴ ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നൌഷാദ് സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഴുവൻ സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ എക്കാലവും നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ തൗഫീഖ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമിനെ ദ്വാഴ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സംസാരിക്കാനൊക്കെ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ